ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி போன வருஷம் சைனாவோட பிரசிடென்ட் இவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு விசிட் கொடுக்க போறாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியா வந்து தடாபுடால இவர் வெல்கம் பண்ணுங்கிறதுல ரொம்ப குறியா இருந்தாங்க சைனாவோட அரசாங்கமே இருந்துகிட்டு மகாபலிபுரத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணதா சில மீடியா வந்து ரிப்போர்ட் பண்றாங்க இது வந்து அவரோட வே ஆஃப் கிவிங் அட்ரிபியூட் டு த பல்லவா டைனாஸ்டி அப்படின்னு சில பேர் சொல்றாங்க அதாவது பல்லவர்களுக்கு அவரோட ஒரு வழி வந்து இது ட்ரிபியூட் கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க பல்லவர்களுக்கும் சைனாவுக்கும் என்னடா சம்பந்தம் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கும் ஆவுனா சைனானாலே பல்லவர்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே போதி தர்மர் சைனாக்கு கிளம்பி போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றது அங்க போய் ஜென் புத்திசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணாரு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு சைனாவா இருக்கட்டும் ஜப்பானா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நாடுகள்ல புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணப்படுறது கிடையாது எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா ஜென் புத்திசம் அப்படிங்கறத ஃபாலோ பண்ணப்படுது இங்க இருந்த புத்திசம தன்னோட நிறைய டீச்சிங்ஸையும் சேர்த்து போதி தர்மன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பல்லவ நாட்டு இளவரசன் வந்து இந்தியால இருந்து கொண்டு போய் சைனா மக்களுக்கும் ஜப்பான் மக்களுக்கும் போய் புத்திசம் <laughs> ஹிஸ்ட்ரி வந்து அவ்வளவு சிம்பிளான விஷயம் கிடையாது ராஜராஜ சோழன் ஆண்ட காலம் ஆண்ட காலம் எவ்வளவு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஆனா பல்லவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க வந்து சோழர்களுக்கும் முன்னாடி இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது யார் இந்த பல்லவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தேடலை வந்து இந்த ஒரு நேரத்தில் பார்க்க போறோம் ஏன் இந்த வீடியோ வரை எப்பவுமே போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஹுவான் ஸ்வாங்கா இருக்கட்டும் போதி தர்மாவா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சின்ன வயசுல எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம் ஒன் வேர்ட் ஆன்சருக்கு மட்டும் ஆன்சர் கொடுத்துட்டு அப்படியே மறந்துட்டு போயிடுறோமே தவிர இப்ப வந்த புத்திசம் வரலாற்றுக்கும் <laughs> இன்னைக்கும் தண்ணி கடையில் இருக்குங்கிறது நிறைய பேரோட நம்பிக்கையா இருக்குது வரலாற்றுல நிறைய பேர் இதை எழுதி வச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு சுனாமியில கம்ப்ளீட்டா ஆறு கோவில்கள் தண்ணி கடையில போனதாகவும் இன்னைக்கும் கடற்கரையில இருக்கிற யாராவது வந்து அகேஷனலா வந்து அந்த கோவில்களோட தலைய வந்து என்னைக்காவது தண்ணிக்கு மேல ஏதாவது பெரிய வேவ் வந்துச்சுன்னா பார்க்க முடியும்னு சொல்றாங்க ஒரு ஷோர் டெம்பிள் இன்னைக்கு இந்தியாவை இவ்வளவு பிரைட் ஆக்கி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஆறு கோவில்கள் உள்ளுக்குள்ள புதஞ்சிருக்கு இவங்களோட ஆர்ஜின் எங்க இருந்து இருந்திருக்கு அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் நம்ம இவரை இவங்களை பேசிட்டு இருக்கோம் இவங்களோட ஆர்ஜின் எங்க இருந்து இருந்திருக்கு அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா பல்லவாசோட மேப் எப்படி இருக்கும் மக்களுக்குரியாஜ்யம் யூனிஃபார்மா எல்லாரும் ஒரு மொழி பேசணும்ங்கிறதுக்காக புதுசா ஒரு மொழியவே உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த மொழி தான் இன்னைக்கு இருக்கிற சிம்ஹலம் அப்படினு சொல்லப்படுற ஸ்ரீலங்கால பேசுற மொழிக்கு முந்தைய மொழி அப்படினு சொல்றாங்க இந்த மொழி தான் வந்து இன்னைக்கு லேட்டர் ஃபார்ம்ல சிம்ஹலா அப்படினு ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு சில ஹிஸ்டோரியன் சொல்றாங்க 600 வருஷம் 700 வருஷம் ரூல் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இவங்க கேப்சர் பண்ண போர்ஷன்ஸ் கம்பேர் டு अदर கிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி தான் இவங்களோட அதிகமான ஒரு மும்முரம் ஆர்வம் எதலாமே எதுல இருந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கலையில தான் இருந்திருக்கு ஆர்ட்ட வந்து இவங்க பயங்கரமா வளர்த்திருக்காங்க அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இன்னைக்கு இருக்கிற மகாபலிபுரம் கிட்டத்தட்ட 300 வருடங்களா வேற வேற மன்னர்களால கண்டினியூஸ் கட்டப்பட்டிருக்கா <laughs> இன்னொரு கல்லுக்கும் நடுவில் 
ஒரு மிகப்பெரிய பாறை இருந்துச்சுன்னா அந்த பாறைக்குள்ள ஒரு கோவிலை உருவாக்குறாங்க ஸோ ஒரு கல்லுல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்குறது அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் ஃபார்மை வந்து வேற லெவலுக்கு கொண்டு வந்தவங்க தான் வந்து பல்லவர்கள் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்லுல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பல்லவர்கள் வந்து வேற லெவலில் டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆர்ட்ஸில் வந்து பயங்கரமாக இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க அண்ட் இவங்களோட காலகட்டத்தில் வந்து முழுக்க முழுக்க புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கா இந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு பட் இவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு புத்த புத்த மதத்தை ஃபாலோ பண்ண மன்னர்கள் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க அதில் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக போதி தர்மாவை சொல்லலாம் இதில் இருந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிரின்ஸ் ஒரு இளவரசன் தான் வந்து போதி தர்மன் இவங்க வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த புத்த மதம் புத்திசம் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்பவே இன்வால்வ் இருந்ததுனால புத்த மதத்தை பரப்புறதுக்காகவே வந்து தன்னோட பையன் ஒரு இளவரசன் அவங்க நினைச்சா ஒரு <laughs> வச்சிருக்கார் வந்து <laughs> புதுசா ஒரு மன்னனை தேடி வரணும் அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து இங்க பல்லவ நாட்டுல இருந்த நிறைய இந்த தூதுவர்கள்லாம் இருப்பாங்களா அதே மாதிரி மிகப்பெரிய மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அந்த கிங்கோட லைன் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இவங்க மற்ற நாடுகள்ல போய் வந்து குழந்தைங்களை தேடி இருக்காங்க யாராவது வந்து இந்த மன்னனோட வம்சாவளியில வந்தவங்க இருக்காங்களான்னு ஏன்னா அவங்களோட அண்ணன் அண்ணனோட பையன் இல்ல வந்து இவங்க அண்ணன் பையன் வந்து இந்த அந்த கம்போடியா நாட்டுல இருக்க ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அவங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு எப்படியாவது இந்த லைன் வரும் இல்ல அந்த மாதிரி வியட்நாம்ல இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் பையன் இவங்க என்னைக்கோ ஒரு காலத்துல வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைன்னு ஒரு பர்டிகுலர் பையன் ஒரு பன்னெண்டு வயசு இளவரசன் வியட்நாம் நாட்டு இளவரசன் வந்து அங்கே இருந்து கொண்டு வந்து பல்லவ நாட்டுக்கு மறுபடியும் கொண்டு வந்து இனிமே நீதா இந்த நாட்டு மன்னன் சொல்லி பல்லவர்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்காங்க ஒரு கிரேஜியான ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் ஆனா இந்த மன்னனோட பேர் லேட்டர் பீரியட்ல என்னவா காலப்பட்டுச்சு என்ன கூப்பிடப்பட்டுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நந்தி வர்மன் டூ சோ வரலாற்றுல வந்து நந்தி வர்மன் டூ அப்படிங்கிறவங்க வந்து வேற லெவல்ல மறுபடியும் நாடுகளை பிடிச்ச ஒரு மன்னன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நந்தி வர்மனா இருக்கட்டும் நரசிம்மவர்மனா இருக்கட்டும் சிம்மவர்மனா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மல்ல மன்னர்கள் வந்து பல்லவர்கள் டைனாஸ்டியில வந்து வேற லெவல்ல டிப்ளமேட்டிக் டைஸா இருக்கட்டும் கலையை வளர்த்தவங்களா இருந்திருக்காங்க அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா சொல்லணும்னா மா மல்லன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல நரசிம்மவர்மன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நரசிம்மவர்மன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மன்னன் வந்து ராஜராஜ சோழன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நரசிம்மவர்மனும் ஈக்குவலா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லலாம் ஏன்னா ராஜராஜ சோழன் வாழ்றதுக்கு எத்தனையோ நூற்று கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க தான் நரசிம்மவர்மன் அந்த மன்னன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலா வந்து டிப்ளமேட்டிக் டைஸ்ல வளர்த்திருக்காங்க இவங்களோட பர்சனல் தாட்ல உருவாக்கப்பட்ட சிட்டி தான் வந்து மகாபலிபுரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மகாபலிபுரத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு நம்ம மாமல்லபுரம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றோம் கரெக்டா இன்ஃபேக்ட் இந்த மாமல்லபுரம் வந்து யாரோட பேர்ல இருந்து வந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த நரசிம்மவர்மன் அப்படிங்கிற மன்னனோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மா மல்லன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க வந்து மல்லியுத்தம்னா வந்து இவங்க அடிச்சுக்கிறதுக்கு வேற ஆலே இல்லையா மல்லியுத்தத்துல ரொம்ப சிறந்து விளங்கிய ஒரு மன்னன் அவங்கள உருவாக்கின ஒரு சிட்டிங்கிறதுனால வந்து மா மகாபலிபுரத்துக்கு வந்து மாமல்லபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க ஸோ மா மல்லன் ஸோ பயங்கரமா சண்டை போடுற ஒருத்தங்க அவங்க உருவாக்கின ஒரு சிட்டிங்கிறதுனால வச்ச பேர் தான் வந்து மாமல்லபுரம் இவங்களோட பிஸ்னஸ் எல்லாருமே இவங்க வந்து போர்ட் சிட்டிஸ் அதிகமா வந்து போர்ட் வச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த போர்ட் சிட்டிஸ்ல எல்லாம் வந்து அதிகமா ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் தான் பிஸ்னஸா இருந்திருக்கு ரெண்டு கமாடிட்டிஸ் தான் வந்து அதிகமா விற்கப்பட்டிருக்கு அந்த ரெண்டு கமாடிட்டிஸ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து பை டிஃபால்ட் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த சாரீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கரெக்டா 
காஞ்சி பட்டு அந்த சில்க் சாரீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உலகத்தில் நிறைய இடங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணவங்களை வந்து ஒரு முக்கியமானவர்களாக வந்து பல்லவர்கள் இருந்திருக்காங்க ரெண்டாவது கமாடிட்டி என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலவரத்துக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியப்படுவோம் மருந்து எஸ் எக்ஸாக்ட்லி இந்த ஹெர்பல் மெடிசன் அப்படிங்கிறதுல இருந்து ஆயுர்வேதா அப்படிங்கிறதுல வந்து பல்லவர்கள் வந்து ரொம்பவே சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க இவங்க உருவாக்குன நிறைய மருந்துகள் வந்து நிறைய நாடுகளுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த மகாபு இருக்குல்ல மகாபலிபுரம் இருக்குல்ல மாமல்லபுரம் இருக்கிற போர்ட் சிட்டியில வந்து நிறைய பேர் வந்து மற்ற நாடுகள்ல இருந்து பல்லவர்கள் கிட்ட இருந்து மருந்து வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இதுல முக்கியமான நாடுகளுக்கு <laughs> இருக்காங்க <laughs> கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜீசஸோட காலகட்டத்துக்கும் முன்னாடியே இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் ஆண்ட மிகப்பெரிய மன்னர்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து தேவர் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் அ சான்ஸ் இந்த பல்லவர்கள் எப்போ தூக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு காத்துட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் அப்படி அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறப்ப பல்லவன்ஸோட ஒரு பர்டிகுலர் கிங் வரப்ப வந்து இவங்க எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள பூந்து அடிச்சு தூக்கியிருக்காங்க மறுபடியும் இந்த எந்த ஒரு கள்ள பிறர்கள் எந்த ஒரு சோழர்கள் சோழர்கள் கிட்டேருந்து கள்ள பிறர்கள் எடுத்தாங்க கள்ள பிறர்கள் கிட்டேருந்து இந்த மகாபலிபுரம் காஞ்சிபுரத்தெல்லாம் வந்து இவங்க பல்லவர்கள் எடுத்தாங்க மறுபடியும் பல்லவர்கள் கிட்டே இருந்து சோழர்களே வந்து அந்த சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோழர்களுக்கு <laughs> ராஜேந்திர சோழன் ராஜராஜ சோழனோட பையன் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த மிகப்பெரிய கிங் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து ரீசெண்டா வந்து இரண்டு மிகப்பெரிய மன்னர்கள் பெருசா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணவங்க சோ இவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபுல்லா நாயக்கர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க இருந்திருந்தாங்க அதே மாதிரி வந்து மராட்டிய மன்னர்கள் உள்ளுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மொகல்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டை ரூல் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து குட்டி குட்டியா நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் இந்த மிகப்பெரிய இந்த தமிழ் மன்னர்கள் அப்படின்னு சொல்றவங்க வந்து கடைசியா இருந்த மிக ரெண்டு மிகப்பெரிய மன்னர்கள் இவங்க தான் சோ இவங்க வந்து ஒரு இடத்த போய் பிடிச்சாங்கன்னா இல்ல இவங்களுக்கு முந்தைய இருந்தவங்க தான் வந்து இந்த பல்லவர்கள் கிட்ட இருந்து இடத்தெல்லாம் பிடிச்சிருக்காங்க அழிக்கிறோம் <laughs> இன்னும் <laughs> மன்னனை <laughs> <laughs> <laughs>